好，弟兄姐妹，我们一杯心开始今天呃晚上的课程。那我们再次祷告，天父上帝，我们谢谢你，我们看见你常常施恩惠帮助我们，你赐以水滋润这个地上，使我们能够在这个地面上有很好的生活。为着你的恩典，我们献上感谢。我们感谢你在属灵上，你借着你的。爱子耶稣基督救赎我们，使我们能够成为你的儿女。你跟赐我们宝贵的圣经，我们可以常常研读，来明白你的心意。谢谢主给我们各样的恩惠。今天晚上，我们再次奉你的名在这里聚会学习，我们也再次献上感谢。愿你再次教导我们，借着主的灵自由运行在我们的心中，赐我们悟性，能够明白你的话。我们恭敬仰望主，愿主施恩带领，赐我们有足够的精神体力，在这里一起的学习。我们如此祷告感恩，奉主圣名而求，阿门。好，我们再次欢迎所有的同学，呃，回到这一个呃启示录的课程。那我们每一次上课，我们都盼望能够借着复习，呃，能够温故知新。啊，所以我们会常常的这个复习，复习的目的呢，就是让我们所学的能够，呃，深深的进到我们的这个，呃，呃，脑海里，而且成为我们的帮助。那么很多人，呃，我们要先从最基本的，就是为什么要研读启示录？呃，在有时候我上完课之后，有一些同学说，我们呃，大大灾难来的时候，我们都已经不在了，我们已经被提了。那我们管这些做什么？那我们要知道这些做什么？那么那就可见，恐怕我们并不知道为什么我们要研读启示录。啊，让我们再次被提醒：我们研读启示录，启示录，因为这是上帝的启示。那圣经不是六十五本，圣经是六十六本，包括了启示录，所以这是上帝的启示。而且我们过去，呃，在研读启示录的时候，我们说，上帝在启示录里面应许凡阅读的人。就有福了，所以我们很喜欢福，所以你常常阅读启示录，你会蒙福，你会得到上帝的赐福。那上帝怎么赐福我们？那很多的方面，你接着研究启示录，心灵对未来的事情有更多的明白，那这个本身就是一个蒙福的，而且你常常可以借助主的话得到安慰。那还有一些想不到的，我们在心灵里面的平安，神要赐福给我们。所以，当你看到世界的动荡不安，因为你读启示录，你就不会不安。所以，这也是上帝给我们的福。所以，我们应该好好的研读启示录。那另外，当你研读启示录，你就慢慢的更多的真理会清楚，那你就开始会分辨。你就知道什么是对的、错的，什么是呃正圣经的教导，什么不是。那在圣经的真理上的扎根，使你不会在这个幕后的时代受许多的异教或者呃这些假教假教师的欺骗。特别关后关于幕后的时代，那你知道幕后有很多的所谓的教派，他们起来宣告末世已经到了，然后要把你带进错误里面。但是你读启示录。你知道有些事情会不会这样的发生，或者末世是怎么样的，你就不至于受欺骗了。啊，好像呃，我们看到末后的时代很多这类的，呃，在几个月前，呃，特别在去年玛雅人的预言那一件事情，呃，如果你读启示录，你有圣经的基础，你知道玛雅人的预言不会应验，因为圣经才是真理。所以你清楚，你就知道，那不然我们很容易受骗。另外，我们越明白圣经，就越会渴慕真理、爱慕主的话。当然，读启示录最给我们最大的盼望，就是激发我们渴慕主再来。我们不是呃，只想今生的事情，我们更盼望主早日回来。那么，因为整本圣经结束的时候是一个祷告，这个祷告就是主耶稣啊，我愿你来。那这也代表着，这是所有信徒内心里面一个最重要的祷告，就是主耶稣啊，我愿你来。不论我们环境怎么样，主来一定是更好的。那第四方面提醒我们信徒以正确的态度来等候主来。我们研究启示录不是叫我们消极，不是叫我们灰心
，乃是叫我们更加明白而产生积极的。所以，呃，不要再说我们既然被提这些事情跟我们有什么关系，啊，所以我们记得，我们研究启示录就是要有正确的态度。那我们复习七个教会，还记得吗？很多人很怕忘记了七个教会存在，啊，因为过了一段的时间，我们呃都需要复习的。我们过去谈到七个教会，呃，以弗所、施美拿、别加摩、推亚、推拉、萨蒂、菲拉铁、菲老底加。那七个教会曾经被呃被看为是七个不同的教会时代，好像是使徒时代、受苦时代、国教时代、教皇时代、改革时代、宣教时代跟幕后时代。它有它有呃一点点的相似，但并不是这样子，因为我们相信七个教会。代表今天所有不同的教会，或者在我们的一个教会里面也会找到七个教会的问题，或者在全世界的教会里面，这七个教会的问题都存在。所以这是七个教会。那我们过去是想以弗所，以弗所是什么？以弗所记得吗？他们有爱心，却他们有真理，却没有爱心。所以有真理，没有爱心，主非常的担忧。那四美哪的教会是一间？受苦的教会，但是他们虽然很肉物质很贫穷，但是他们的灵性却是逃主的喜悦，所以主感到心里非常的安平安。别加摩呢是很坚韧，他们很有坚韧的教会，但为了利益他们拜偶像，所以主的心受伤。推亚推拉的教会呢是很优秀的，他们一直在进步。呃，以以也这个整个教会凌晨一直在前进，但是他们跟世界妥协，他们跟假宗教妥协，所以主的心伤痛。沙地的教会呢，沉睡如屎，好、啊，暗明是活的，其实是死的，所以主的心为他们感到痛苦。那么还有就是，呃，这个菲拉铁非的教会呢，是坚守主的道，是主的心。所爱的教会，老底嘉教,教会，大家一定懂的，不冷不热啊！如果你不懂，连忍都没有啊！那不冷不热，呃，主心急，所以求主让我们从这七个教会，呃，让我们学习他们的优点，让我们常常在这些缺点的上面得到见解。那么我们已经谈到七十路启示录的第六章，七印中的第六印，还会记得吗？第一个印，还记得第一印是什么吗？啊，第一印是马，什么马？白马，这个很容易记，就是白马。我们看到一个骑白马的，拿弓带着冠冕，这是表示敌基督，他是最后的霸主，他要起来统治这个世界。当灾难发生的时候，他要起来解释，并带领这个世界来度过所谓的这些艰难。但他其实是欺骗的。所以他胜了又要胜，好，他如果能够和平，他就和平千叶；不然他用武力。所以第二个印是什么？红什么？红马。这个红马拿什么？拿大刀啊，拿着大的刀。所以骑红马者拿大刀，敌基督就发动了什么战争？在整个去年的大灾难期间，有许许多多的战争，大大小小的，一直到最后的一个哈米基多顿的大战。所以它是一个战争，呃，用战争来统治世界。第三个印是黑马，骑黑马的，拿着天平，呃，表示敌基督他呃推出他自己的财经的政策，但是我们这非常的失败，因为它造成了饥荒，还有贫富线索，还有许多的问题。所以第四个印是什么马？灰色的马。这个灰色的马很特别，它背后有什么？带着一个死亡的音符，也就是夺命的事件，表示在在整个在印的这个印的里面呢，有战争，有饥荒，有瘟疫。那么很多的人要在这一次的呃印呃在这六个印的里面死了，他们要杀了差不多四分之一的人口在全世界。所以这是一印到第四印，第五印呢？第五印是一个祭坛，下面有什么冤魂？所以第五印是祭坛下的冤魂。在大灾难期间，很多信徒被杀，所以他们就在那里祷告求神为他们伸冤。神说：“再等吧，时间到了，神的仆人的数目到了，他就要为他们伸冤。”
第六个印呢、啊，第六个印就是很大的地震，哈、啊，普世一个大的地震，包括了天象的改变，所以我们就可以看到，这六个印一开的时候呢，这个世界就不再一样，已经不是你所熟悉的世界。不过我们感谢神，神让我们免去这些的灾难。不过，你记住这个灾难的话，你会发现，这个世界已经不再一样，是一个很可怕的世界。到了第七印的时候，是什么？七印里面其实就是七号。好，那我们上个礼拜开始讲七号的前面的四个号，第一、第二、第三、第四个号讲，都有一个共同的特点，什么特点？天体怎样堕落？天上有东西掉下来，啊，我们说在从整个的呃证据来看，那应该是星体的碰撞。为什么会有星体的碰撞？因为当呃这个狄基督宣称他是神的时候，那神就要让他知道谁是真正托住万有的。所以这是我们看到第一、第二、第三、第四号会有天体的堕坠坠落。所以第一号有什么东西掉下来？我们看到有包包子，就是有根火，那么缠着血就丢在地上，所以我们就看见地球就火烧了。那么第二号呢，就是一个火烧着的大山被扔在海中，那海洋就破坏了，而且所有的船只破坏，因为它造成很大的海啸。第三号呢，就是烧着的大星从天上落下，河泉就。污染了，所以我们知道特别有一个星叫做阴城，那就使到水的泉源变苦。第四号呢，就是日夜星失去光，所以天空就暗淡。那很容易的把这四个呃号记下来呢，就是你记住这四件事情。第一到第四号发生的时候呢，第一号有地火烧，第二号海变雪，第三号水污染，第四号。天变暗，你就把它记下来。所以一二三四号开的时候，整个世界进入另外一场的灾难。那我们可以看到，将来有三分之一的火物就死了，海海洋也变成雪了，水也变成雪了。所以三分之一的海变成雪，水的泉源也污染。我们也看到天变暗，日夜星都是光，那一片的黑暗，整个世界。所以这就是我们在过去。呃，所看到的进入灾中、灾难的中期之后，这些事情都要发生。那今天我们要继续看的就是启示录的第九章。那第九章就讲到第五跟第六个号。那我们会看见的就是这些吹响第五支号的时候，就引发了三场祸害的头一场。我们记得最呃，在第八章结束的时候，有一只鹰那。说祸灾，祸灾，祸灾。所以第五号呢是第一个祸灾，第六号呢是第二个祸灾，第七号就包括所有的气碗，就叫做第三个祸灾。这是最，这个是整个灾祸来到最后面的。那我们今天晚上要看启示录第九章，你把圣经打开到启示录第九章，我们先从第一节读到第十二节。我们先读第一段，好，一到十二节。那找到了之后，我们齐声的来读，一面读一面的思想。第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给他，他开了无底坑，便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟。日头和天空都因这烟昏暗了。有蝗虫从烟中出来，飞到地上，有能力赐给他们，好像地上蝎子的能力一样，并且吩咐他们说：不可伤害地上的草和各样的青屋，并一切树木，唯独要伤害额上没有神印记的人。但不许蝗虫害死他们，只叫他们受痛苦五个月。这痛苦就像蝎子蛰人的痛苦一样。在那些日子，人要求死，绝不得死；愿意死，死却掩蔽他们。蝗虫的形状好像预备出战的马一样，头上戴的好像金冠冕，脸面好像男人的脸面，头发像女人的头发
牙齿像狮子的牙齿，胸前有甲，好像铁甲。他们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音。有尾巴像蝎子，尾巴的毒钩能伤人五个月。有无底坑的使者做他们的王。按着希伯来话，名叫亚巴顿；希利尼话，名叫亚波伦。第一样灾祸过去了。还有两样载货要来，那读这样的一段经文，当然并不是很愉快的，但是好在是也不是很明白的，啊，所以你的不愉快就给你不明白给冲淡了，因为如果你真的明白的话，那的确想起来是好可怕的。那我们今天要看的就是第五个号角的灾难，这个灾难是属于祸灾的第一。那我们把它叫做无底坑的蝗虫。那我们要了解第五号的灾难，它不是自然的灾害，跟第一号跟到第四号不一样，跟这个天体没有什么的关系。那基本上都是灵界邪灵带来的破坏，而且它有针对性的，它是针对人，它不是针对地、海和天空。它纯粹的针对人类，这是我们要读的时候要注意、要发现的。那当圣经说第五号角一吹的时候，就有一个星从天落到地上，有无底坑的钥匙赐给了他。那当然，第一个问题我们要问的就是：这个星是天体的星球吗？因为从第一号到第四号，我们读的都是天体的星球。从天掉下来，或者跟地球碰撞，那这这里也提到有一个星从天落到地上，那到底它是流星呢？它是彗星呢？那读启示录，你一定要保持清醒，啊，因为启示录它的的这个文体一直在改变，有时候你可以用字义解释，有时候你不能，你要用灵意解释，有时候你要用。象征来解释，因为它的情况一直在不同，所以我们很自然地问：如果它是心，它是一个心体的话，那它怎么会有其他的那一些形容呢？所以我们可以说，从它的经文的上下文，很明显地看出来，这不是天体的星球，这个心是指着使者讲的。那这个时候的心就变成。描述了，就变成代表了。我们都知道什么叫做星，星星、星球、星球、星星的星，跟明星的星一样吗？跟球星一样吗？那不一样，而是两个不同的东西。但同样都用到星。好，现在这里的星也是这样。这个星不再是指天体，而是指什么？使者。那我们很自然地问：为什么呢？为什么说它是此使者呢？你读的时候，这个心是有位格的。什么叫做位格？我们每个人都有位格的。我们不是一个死的东西，我们是个活的东西。我们会听、会讲、会说、会想、会忧伤，这些都叫做位格。这个心也是有位格的，因为你读的时候，它能够什么？它能够聆听，并按所接受的命令行事。所以你看，他这里提到，他呃，他能够照着这一个。呃，给他的吩咐叫他开无底坑，他就开无底坑。那并且他被赐予无底坑的钥匙。如果他是一粒星球，你给他钥匙做什么？现在他能够拿这个钥匙，就表示他不是一粒星球，他是一个使者，能够拿，能够听，能够接受命令，能够按指示去做的。然后他又被命令。打开了无底坑，他就照着来打开无底坑了。所以你现在就明白了，这个心就不是什么，不是星球。所以读圣经就是这样，你读的时候，你跟前面，你看后面，你注意圣经的形容，你就可以找到它应该正确的解释了。所以这个心就不是心体，它是好像明星的心、求心的心。所以这就是那一个心是指这个使者，很自然的，你就要问。那这个使者到底是谁呢？这个很自然，我们跟着在整个思考的时候，你一定很想知道这个心，这个使者到底是谁。那有两种可能
，因为你空他的上下文来解释的时候，第一个可能就是从天坠落的魔鬼。那这个很很很自然，你就会这样解释。首先，因为它从天落到地上；还有呢，呃，你可以看到它开了无底坑，呃，这个然后出来的呢，都是什么？都是怪物啊！然后最后他还提到他是无底坑，死者做他们的王，所以很自然你就把它跟魔鬼相连接，它从天坠落的魔鬼是吗？你可以这么说，这是一个可能。因为以赛亚书十四章十二节说：“明亮之心，早晨之子啊，你何竟从天坠落？”好，这里的明亮之心，就不是指心体，一样的是当时候先知以赛亚用巴比伦王来比喻魔鬼，说他是明亮之心从天坠落下来，所以很有可能这是魔鬼，很有可能。第二，我们也从路加福音十章十八节，耶稣也曾经说到，他见到撒旦从天上坠落，像闪电一样，所以这就很容易让你说，嗯，他应该就是那个魔鬼。但问题来了，一定有问题。什么问题？那问题就是神为什么把要让魔鬼拿着无底坑的钥匙呢？那这就有一点点挣扎了。因为他以后要被关在哪里？无底坑，而现在就把无底坑给他，要是给他，那复制一次怎么办？这是我们人的想法。当然，神给他也是可以，他也没有办法复制。不过问题是，为什么要给他呢？所以这里就让我们有在挣扎，到底他是不是魔鬼的？好，我们就在思想，那就有第二个可能。第二个可能是什么呢？他是执行任务的天使，这个落到地上，可以说他是降到地上来，这可以执行任务的天使。那我们都知道，整个启示录都是天使在执行任务，特别是执行审判的。你还记得那四个天使把风挡住吗？你还记得这些吹号的天使吗？那在大灾难的期间，天使非常的忙了。每个天使都有他的工作，有的要负责吹号，有的要拿碗，有的要拿香糖。这这个天使就被拆到什么地上来执行任务，所以他是天使从天而降，按照上帝的指示来执行任务的。神把无底坑的钥匙给他，让他来执行第五号的审判。那你就再想想，这个合理吗？非常的合理。因为你记得我叫你读启示录的时候，从第一章读到第几章？二十二章，你读过一遍对吗？你有印象？你读两遍就更有印象，你读三遍印象就更深刻了。所以继续的再读啊，不要放弃。那你再回去，再从第一章再读到二十二章，你一读的时候，你就记得曾经有一件事情，什么事情？就在启示录第二十章第一、第二节，我们读一读。我又看见一位天使从天降下，手里拿着无底坑的钥匙和一条大链子。他抓住那龙，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒旦，把他捆绑一千年。啊，有一个天使是拿着无底坑的钥匙，所以很有可能，我们今天看到的这个天使，就是二十章讲的这个天使，是那个缉拿魔鬼的天使。所以，这心应该就是这位掌管无底坑、缉拿魔鬼，并扔在无底坑、拘禁一千年的那位天使。所以，这个是可能性是比较高的。那因为我们在读上下文，在比较、在在了解的时候，那么我们就知道，他跟那一个无底坑的王不同，他是来执行任务的天使。好，这第第一个问题。我们就解决了。有个天使来，拿着无底坑的钥匙，就开无底坑的，把无底坑给开了。好，第二个问题就是什么是无底坑？啊，所有的坑都有底的。啊，这是圣经一个无底坑。你们想过无底坑是怎样的？如果无底坑在这里挖一个无无底坑，就是穿过整个地球，是吗？所以你放下去，它就从另外一边掉出去，那叫无底坑。呃，什么是无底坑呢？呃，有很多的可能性。呃，神的奥秘是超越我们所能够想的。它的无底坑有一个可能，就是它是一个时间的、时间的这一个呃一个一个捆锁拘禁。
我们等到呃这个炸弹被关一千年的时候，再解释这个无底坑的可能性。但先了解，这就是一个一个一个地方。圣经提到这个地方是什么？居金邪灵的地方。所以哥拉森那群被鬼那个那你我们还记得哥拉森有一个人被鬼服吗？我们记得他，因为他身上有两千只鬼最少。那个鬼叫什么名字？要群，所以他们被怎么？他们求耶稣说：“你不要把我们送到无底坑去。”他们不想回到无底坑去。那是在路加福音八章三十一节，鬼就央求耶稣不要吩咐他们到无底坑里去。所以你就知道，那是一个拘禁什么魔鬼的地方。那我们对空间的观念是从我们人的小角度去思想，三维的我们的空间的观念就是地上、天上。但其实对神来讲，任何一个地方，神在天地宇宙之间，他都能够用的。所以无底坑是一个地方，神把邪灵拘禁在那个地方，这就是我们所了解的。那另外，我们读圣经知道，魔鬼将来也要在无底坑被囚禁一千年。以后我们也读到，在无底坑中会有什么受出来？所以你先了解无底坑是一个跟邪灵、魔鬼有关系的地方，那是一个拘禁他们的地方啊。这是我们理解的。好，现在圣经说无底坑一开，就有烟上升，使日头和天空都黑暗了。那这个是呃。呃，约翰看见当时候的情况，但更严重的是什么呢？有蝗虫从无底坑、魔鬼的住处上来，从烟中飞了出来，有一群的蝗虫出来。我们我们不是不是呃农作，我们不是农作物的，我们很少明白蝗虫，我们只知道闸门，啊，我们最多做一两只闸门。那么你养鸟的人就买买一只小小的闸门，就给你的鸟吃。啊，没有什么灾害的。看到一只闸门，以前我们常常呃在草地上常常看到闸门，闸门现在很难看到了，啊，现在没有闸门，差不多也没有了，啊，但是如但是在农作物的时候，旧约的时代，蝗虫是刑罚跟毁灭的象征，所以蝗虫一来的时候，那是极其可怕。所以圣经中的蝗灾呢，十灾中有蝗虫。耶和书也提及，耶和华的日子临到，会有蝗虫带来的毁灭。那蝗虫对于对于种植的人是很害怕的。当它一出现的时候，天空一片黑暗。你可以看到一些纪录片，今天在这一个呃呃呃国家地理学会的纪录片，或者这个 BBC 的纪录片，都常常会看到这个拍摄这些蝗灾的情况。蝗虫一来的时候，天一片黑暗。但是当它一覆盖在一个大地上的时候，它在起飞的时候，那块地就变成空无一物了，可以盖物质了。你知道这个是好可怕的那种灾难，所以蝗灾一来，那现在这个蝗虫是从无底坑上来的，我们就问：无底坑的蝗虫是什么？啊，这是我们要想的。啊，你看到无底坑的蝗虫？它到底是什么？那我们就看无底坑蝗虫的样式是怎么样子的啊？好，圣经怎么形容？我们再看一看，这里说蝗虫的形状好像预备出战的马，头上戴的好像金冠冕，脸面好像男人的男人的脸面，头发像女人的头发，牙齿像狮子的牙齿，胸前有甲，好像铁甲。他们翅膀的声音，好像许多车马奔跑上阵的声音；有尾巴像钩子，尾巴上的毒钩能伤人五个月；有无底坑的使者做他们的王，按着希伯来话名叫亚巴顿，希利话名叫亚波伦。我相信你读过几遍，再读上下文，再读，再读，再读。那我们也读了很多遍，读后怎样？再讲什么？这是正常的，弟兄姐妹，你读了老半天之后，他到底在讲什么？啊，所以我们很自然的就会有这些的问题。那这代这证明一件事情：圣经超越我们，圣经所记载的东西超越我们所能够明白。所以我们需要神给我们的智慧跟启示。那很自然，我们也很想把它的形象画出来。
，所以一些小孩子就读了，就很有趣的组织学，他们就画画出来了，啊，就是这个样子的，啊，那、啊、这就是无底坑出来的蝗虫，啊，到底它是什么？啊，这是到底这是什么？啊，这是我们所观念里面所想要理解、尝试知道的。但无底坑的蝗虫呢，你读的时候它有八个特点。第一个特点，它的样子像易被触战的马，所以马要触战就表示它很威武，啊，要打战。它的头上戴金冠冕，啊，所以如果蝗虫是小的，它的冠冕就更小。还有，呃，脸面是男人的脸面，奇怪，好是男人的脸，有头发又是女人的头发，啊，我们今天有看过男人的脸跟女人的头发有，啊。很多路上那些男人，男人留长头发不就是这样吗？嗯，但是在蝗虫的身上就少见了。这是第四方面。还有呢，牙齿，狮子的牙齿，胸有铁甲，翅膀，车马帮奔跑上阵的声音，尾巴像蝎子，八个特点，你懂了。但同样的，我们回到一个问题，它到底是什么？无底空的蝗虫是什么？那人很有想象力的，对吗？接着下来我们就想了，所以最最早的时候人就想到底它是什么？所以第一个可能性，人家就想出来的是现代化武器，啊，人家就想现代化武器。那个男人的脸就是有人在里面开吗？啊，男人都是啊，这都是打仗的。啊，那为什么女人头发呢？就想可能是现代武器。那么还有它的翅膀，好像车马的声音，会不会是直升机呢？啊，讲的就是直升机。那直升机什么？有有男人坐在里面，你你男人坐在里面开直升机，啊，等等的想象，可能吗？弟兄姐妹，这些是可能，但我们等一下解释。我们在决定。哪一个的时候，我们可以再进一步的理解？但是这是第一个看，第一个看法。很多这是现代的武器。好，那么这种武器呢？现在不是说不可能的。你听过纳米技术对吗？那纳纳米这个字是 nano， 从这个英文名的 nano 出来，它是长度是很很小的长度，就十的负九次方，也就是它是很小很小的这个纳米的技术。好，这个纳米的技术可以做什么？可以做武器的。所以纳米的结构，我们通常讲纳米，通常是指尺寸在一百个纳米以下的微小的武器。所以这些武器尺寸很小呢，但是这些武器呢，却是很很有很现代化的哈，叫做纳米武器。呃，《时代周刊》在九月二十八号，二零一二年，有一篇呃，在讲到二零一一年最佳《时代周刊》的发明奖，叫做纳米蜂鸟。Nano human， 就是用这个技科技的技术做一个鸟，是很小的啊。它跟蜂鸟，蜂鸟，但是它是用电子，它用这些人的这个纳米技术做出来的。所以你就可以知道，从这样的一个技术去放在武器的上面的时候呢，它是很可能的。所以今天有纳米卫星、蚊子导弹、苍蝇飞机、蚂蚁士兵、蝗虫工兵。呃，这些都是人造出来的，呃，蚊子是人造出来的，很小的，但是它是一种很威力很强的导弹，它可以是飞机，是苍蝇的样子，但其实是飞机来的。它是蚂蚁的士兵，你看见那些蚂蚁爬进来，你以为是蚂蚁，它是兵来的，啊，进到里面它可能就爆炸了，啊，所以他们有这方面的研究，还有蝗虫工兵，所以你看到的这些蝗虫呢，或许是的，可能是的。那呃，在美国的国防部呢，发展了电子甲虫，啊，这个是甲虫，它是里面装着什么？装着电子，所以这些都告诉我们，它是一个可能性。但是，如果你说它是现代化的武器，当然还有很多问题我们要回答。所以现在第一个可能先把它放住，我们来思想第二个可能性：特种蝗虫。所谓特种蝗虫，就是它可能一般生活在地底之下。不不在人间被看过，在灾难的期间从地底下出来，专为审判地上的人，使他们痛苦达五个月之久的一种特种蝗虫，就是蝗虫，是特种的
这是第二个可能性。不过，我们如果从它怪异的形状看来，好像不太可能是真实的蝗虫。啊，等一下我们解释为什么，也不太像真实的蝗虫的样子，不是这样的。啊，特种的话，也应该也很怪怪的，对吗？所以这是第二种情况。所以就来到第三种可能，这个是形状像蝗虫的邪灵。那这些不是真的蝗虫。但是，但是以蝗虫作为代表，为什么就表示可怕的意思？所以，当耕种的人一提起蝗虫就怕，因为他们所有的农作物必会被吃光。所以，蝗虫一出现的时候，是一个很可怕的灾难。所以，这个蝗虫就用来代表什么？这些邪灵的可怕。那么，我们就要进一步的问，就是约翰，如为什么要这样的描述呢？那我们先要注意的是。邪灵是肉眼无法看见的，所以弟兄姐妹，你不要说我看见鬼，啊，你看见鬼，那不是鬼的问题，是你的问题，啊，因为邪灵不会被我们看见的，啊，邪灵是属于灵界的活物，那我们不能看见，但是约翰要领受意象才看见。约翰领受意象的时候，他就看见天上的活物。但是你看，约翰的一生呢，在启示录之外，他有没有讲过他看到任何灵界的东西？没有。这些门徒有没有形容他们见过灵界的东西？没有。那都是在意象中，好像但以理看见天使，但是在什么？在意象的当中。所以约翰领受的意象，他才可以看见这些包括无底坑的蝗虫这样的邪灵。所以，因此，当他用人可以理解的东西来描述的时候，他知道什么？他知道男人，他知道女人，他知道马，他知道金的冠冕，他知道蝎子。那这些他都知道，所以他用他所知道的来描述这个所看见的这个怪物的时候呢，也是人未曾看见过的。所以我们无从知道，所以我们。就照着他的样子画出来的时候，也是画出很古怪的东西。所以蝗虫的形象极其怪异，人不曾见过，就是这个原因。但是，它可能是什么邪灵？好，当我们讲到它可能是邪灵的时候，我们现在了解圣经中关于邪灵魔鬼的这个启示。圣经告诉我们，圣经有两类的魔鬼。在圣经当中被记录下来，第一种呢，就是能够自由行动的邪灵巫鬼。我们知道这些巫鬼在福音书的时代非常的活跃，所以他们到处去伏在人的身上。所以耶稣赶鬼，就是这些自由的鬼，他们能够行动自由。他们虽然坠落，他们是坠这个从天上坠落的，但是他们是有自由可以行动的。所以以弗所书二章二节说什么？那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之之之子的心中运行的邪灵。邪灵在人的心中做工，欺骗人，那迷惑人，那要人做抵挡神的事情。他在人的心中来工作。所以有一有一件事情，我不知道你有没有注意，什么学说？为什么会流行？一个思想为什么会推动？比方说，现在是后现代的社会，后现代的思想就是什么？没有绝对，大家什么都好，要做什么就做什么。你有你的方式，我有的方式。请问谁在推动后现代的生活方式？有没有这个机构专门教导后现代，推动后现代？没有啊。当 new 当新世纪运动的时候，我们说这是一个 new age movement 新世纪，谁在推动这些思想？每一个思潮流思想出来，谁在推动？你就会发现，这就是邪灵在人的心中是这样的做工的，让人接受这些的思想，所以这是自由的。所以以弗所书六章十二节说：“因为我们并不是跟属血气的征战。”乃是跟那些执政、掌权、管辖这幽暗世界以及天宫属灵气的恶魔征战。这这些恶魔常常用我们的肉体来败坏我们。我们跟他征战，我们在属灵上是跟他征战的，所以这是属灵的征战，这是魔鬼。那么我们从圣经也读到，乌鬼离了生。
在马太福音十二章四十三、四十五节，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。于是说：“我要回到我所出来的屋里。”到了，就看见里面空闲，打扫干净，修饰好了，便去带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那的幕后的情况比先前更不好，这邪恶的时代也是如此，对吗？所以这是我们读过的，所以这是很自由的。那些邪魔到今天还是如此，他们自由的在人的当中来做欺骗的工作，啊，这是我们看到的自由的。第二种是长期被拘禁的邪灵污鬼，他们长期被拘禁。彼得后书二章四节，就是天使犯的罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中。等候审判，这是一类的人，一类的天，这是讲到天使，然后又有不守本位的天使，有大叔第六节，离开自己住处的天使，主用锁链把他们永远拘留在黑暗里，等候什么大日的审判。所以有一些的邪灵是被拘禁起来的，弟兄姐妹，我们刚才提到的蝗虫从哪里出来？无底坑的蝗虫。无底坑的蝗虫，神给了天使钥匙，他打开的时候，这些才被怎样，被出来的。所以这些曾，这些就是曾被释放的、曾被捆绑的邪灵。如今神释放他们，让他们自由进行伤害，还有破坏地上被虐的人。过去是拘禁的，现在被什么？被释放出来。所以这些蝗虫是什么？这些是邪灵。为什么？几个原因，第一个原因，他从无底坑出来，无底坑是鬼魔的地方。第二，他会听号令指示的，所以那个你看他听什么号令，你回去看第九章，第九章第四节，并且吩咐他们说，不可伤害地上的草。和各样青物，并一切的树木，唯独伤害额上没有神印记的人。哎，他们还会先被吩咐啊，你不能够伤害什么没有位格的植物。但龙蝗虫本来吃什么的？本来是吃植物的，现在不能吃植物，只能够什么蜇人啊。所以他现在呃 ，diet change 啊，那营养是不是那个食食物的改变呢？不是，他们不是蝗虫，他们是邪灵，他们是受丰富吩咐的，所以他们还会什么？还能够选择，会辨别人是否有印记。我们说过，这个印记是属灵的印记，不会在当大灾难的时候，你不会看见一个人盖盖盖一个印，然后你看一看，哥，不会的啊，神的印记啊，神的印记，或者是呃，兽的印记，不，那是属灵上看不见。我们每一个人都有印记。我们就有圣灵内住，我有圣灵的印记，看得出来吗？看不出来。但灵界的活物会分辨，灵界的活物会知道你这个人是有圣灵，你这个人是没有圣灵的，你懂吗？这就为什么月色站在法老的面前的时候，法月色法老会会会知道，会感受这个人里面有上帝的什么灵，所以。一邪灵会看到人内心的印记，他会分辨，所以这些他只伤害那些有印、那些没有印记的、有神印记的没有伤害，所以他不是什么，他不是现代武器。如果他是现代武器，他怎么分辨？他不能分辨，会分辨的是什么？是邪灵。还有，他伤害的人的能力可以收放自如。你看第六节，在那就是要什么？第五节，但不许蝗虫害死他们。只叫他们受痛苦什么五个月，所以他的药，他的那些毒药刚好五个月的五个月的那一个 capacity 啊，五个月的量啊，拿了五个月的量给他受痛苦五个月，还有他有王在领导他们，你看到最后有无底坑的使者做他们的王，按着希伯来话名叫亚巴顿，希腊话名叫亚波伦，那在这里约翰怎么样？约翰把无底坑的邪灵的头目讲出来，希伯来话叫亚巴顿，希利尼话叫亚波伦。为什么这麻烦两个都写？希伯来话什么意思？毁坏。希腊希利尼话什么意思？毁坏。
，告诉你什么？用两个文字告诉你，确定这两个名字同样一个意思，就是毁坏者的意思。所以换句话说，约翰分别用希伯来文和希腊文强调这个邪灵的王将带来极其可怕的伤害。所以弟兄姐妹，我们在当然很自然会问：这邪灵的王是谁？经文没有告诉我们，但邪灵的头头就是什么？撒旦。所以这个从无底坑出来的蝗虫，不是一般的蝗虫，不是现代武器，乃是什么？乃是邪灵。人看不见，因为约翰看得见。把它描述出来的时候，我们不明白，因为从来没有看过这样的东西。这就是邪灵，被从无底坑。释放出来，所以他们出来的后怎样？他要伤害人。耶稣在世上的时候，这些邪灵也曾做做过伤害人的工作。那然后他的他怎么伤害人呢？他用他的尾巴的毒钩能伤害人。你你看到第五第第五节，呃，但不许蝗虫害死他们，只叫他们受痛苦五个月。这痛苦就像。蝎子蛰人的痛苦一样，然后他提到只只叫他们受痛苦五个月，五个月的痛苦，好也很自然。为什么五个月？有时候有蛋，有时候没有蛋；有时候有原因，有时候没有原因。呃，在这里刚好有一个原因，因为自然的蝗虫，它的寿命也是五个月。所以，因此，神就用五个月做这个标准，容许邪灵伤害人五个月。对，这是一个很黑暗的日子，一个很可怕的日子。我们今天如果不要说邪灵，单单看得见的蝗虫，我们就怎样？我们就怕死了。如果现在有蟑螂横行，啊，到处有蟑螂五个月。我蟑螂是不会咬人啊，不过我想那五个月之后，精神病变很多人，啊，会被吓死的，啊，会被呃很多的这个精神衰弱症的，更何况这些邪灵是会伤人的，而且他伤人的时候，那个痛苦是极痛苦的，好，我们等一下再回来再讲。